எனக்கு <laughs> 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 இது தப்புன்னு தெரிஞ்சும் அது கண்டுக்காம அப்படியே விட்டுற முடியுமா விட முடியாதுதான் ஆனா எப்படி உண்மை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒண்ணும் புரியல எனக்கு ஒருத்தர் மேல சந்தேகம் இருக்கு என் கணிப்பு மட்டும் சரியா இருந்தா அவகுதான் கண்டிப்பா காசை திருடி இருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிக்கதான் ஒரு பொறிய வச்சிருக்கேன் பாப்போம் கண்டிப்பா அவங்க அதுல சிக்குவாகன்னு தோணுது யாரு என்ன எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அவதா முன்தீர்மானது <laughs> 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 வாழ்க்க <laughs> கோவம் வரும் அந்த கோவம் தான் உறவுக்குள்ள விரிசலை ஏற்படுத்தும் இனிமே உங்க குடும்பத்துக்கும் உங்க தம்பிக்கும் எந்த விரிசலும் நினைச்சு <laughs> 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 உங்க அவசர தேவைக்காக அத வச்சிருந்திருப்பீங்க எனக்காக அத எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆபத்துல உனக்கு யூஸ் ஆகுதுல்ல அதுதான் எனக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் பேசாம <laughs> இந்த பணத்தை உடனே எனக்கு நீ கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல 
நீ திரும்பி கொடுக்கணும்னு கூட நான் எதிர்பார்க்கல நீ சங்கடப்பட வேணாமேன்றதுனால தான் இதை நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றேன் கஷ்டத்துல உதவுறவங்க கடவுளுக்கு சமம்னு சொல்லுவாங்க சார் கண்ணுக்கு நீங்களும் கடவுளா தான் தெரியுறீங்க சார் அவசியம்ப்ற <laughs> என்ன அவசியம் வந்துச்சு என்ன மோட்டிவ் இருக்கு அத நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தான் கேட்கணும் ஒரு கையால இந்த வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு கையால அந்த சாப்பாட்டுல விஷத்தை கலக்கறானா அவ எதுக்காக இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கான்னு நீங்களே கேளுங்க இதுதான் இதுக்காக தான் நான் இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்புறேன்னு சொன்ன நீங்கிருக்கவேஜவ கையும் கழுவுமா பிடிச்சு உங்க முன்னாடி நிறுத்தி இருக்க அவளை என்னன்னு கேட்காம என்ன சாரி கேட்க சொல்றீங்க அதை விட்டுட்டு நீயே அவளை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போக சொல்லுவியா ஏ நான் சொல்லக்கூடாதா எனக்கு இந்த வீட்டுல இந்த ரைட்ஸ் இல்லையா ஹே இங்க பாரு ரைட்ஸ் இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் இப்ப பேச்சே இல்ல தீபிகா நான் தான் வீட்டு கூட்டிட்டு வந்தேன் ஒருவேளை உண்மையிலே அகிலனதால் ஓபன் ரியா அப்புறம் எதுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ண சம்மந்திச்ச இதுல எது நிஜம் இல்ல தருண் நான் உன்னதான் காதலிக்கிறேன் இப்பதான் அகிலனை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இப்ப நான் கேட்டது என்ன காதலிக்கிறேன்னு சொல்றியா இதுல எது நிஜம் உண்மையை சொல்லு தருண் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு தருண் என்ன சொல்ல போற உண்மையே சொல்றேன் தருண் பிளீஸ் கொஞ்சம் கேளு சாரி அகிலா நான் உண்மையே சொல்லிடுறேன் நானும் அகிலனா காதலிக்கல காதலிக்கிறான் 
அஞ்சு வருஷமா காதலிக்கிறோம் இப்பவும் கூடமா வரலான்னு கேட்ட எதையும் மறைக்கிறா போல இருக்கே சரி நீ யார் கூட போற அது யார் கூடியாவது தான் நான் போகணுமா என்ன நான் தனியா போக மாட்டேனா என் கண்ண பார்த்தே பேச மாட்டேங்கிறா இதுல இருந்து தெரியுது இவ ஏதோ போய் சொல்றான இப்போ உனக்கு வெளியே சுத்தி பார்க்க போகணும் அவ்வளவுதானே ஒரு நிமிஷம் நாளைக்கு போட்டி இருக்கு அதுக்கு என்ன ஸ்வீட் பண்றது எப்படி பண்றதுன்னு எல்லாத்தையும் நாம பாக்கணும் அதுக்கு நாம இப்பத்துல இருந்தே பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இத பத்தி எல்லாம் நீ கவலையே படாம இதோ டூர் வந்த மாதிரி ஊர் சுத்த போலான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இல்ல வேம்பு சார் அப்புறம் பண்ணி பாக்கலாமே அதுவும் இல்லாம இந்த பொம்மி முன்னாடியே செஞ்சு பாக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல போட்டிக்கு போனா அப்படியே நான் அசத்திருவேன் இந்த தலகணம் மட்டும் இருக்கவே கூடாத நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைச்சா நாம தோத்து போயிடுவோம் எல்லாத்தையும் கத்துக்க நான் ரெடிங்கிற நினைப்போடதான் எப்பவுமே இருக்கணும் புரியுதா பூமே புரியுது வேம்பு சார் புரியுது சரி ஒண்ணு பண்ணுவோம் இப்போ என் முன்னாடி ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு காமிய ஐயோ இந்த வேம்பு சாருக்கு கிருக்கு கிருக்கு புடிச்சிருச்சா என்ன வேம்பு சார் இங்க அடுப்பு மாவு சக்கரன்னு ஒண்ணுமே இல்லையே வேம்பு சார் என்ன அண்ணிய காணும் பொம்மி இப்ப எல்லாமே உன் முன்னாடி இருக்கிறத உன் மனசுல நினைச்சுக்கோ அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு காமி அடி <laughs> 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 ஆ 
ஆட்டோ தீப்பிடி சைஸ்ல இத்துண்டா இருக்கிறதுனால உட்கார கூட இடம் இல்ல பொம்பளைங்களை இடிக்கிறதுக்குனே வரானுங்க திருந்தவே மாட்டானுங்க சாரி இன்னொரு தடவை அந்த மேடம் மேல சாஞ்ச அப்புறம் இருக்குடா உனக்கு யோ இறங்கு எதுக்கு வண்டி என்னைப்பாட்டு நீங்க சொல்றேன் இறங்கு இறங்கணுமா ஏ நானும் பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஒரு சின்ன பிரேக் அடிச்சா கூட அந்த மேடம் மேல போய் விடற ஓ மதுபா தெரியாம சாஞ்சிட்டேன் இனிமே சாய மாட்டேன் சாரி நீ ஆட்டோவில் ஏறினதுல இருந்து மேடத்து மேல இடிச்சிட்டு பத்து தடவைக்கு மேல சாரி கேட்டுட்ட ஆனா நீ இடிக்கிறத நிறுத்தல இல்ல ஆட்டோ குழுங்கதுல இடிச்சிட்டேன் இனி இடிக்க மாட்டேன் இல்ல நீ வேணும்னு தான் இடிச்ச விடுங்க அவர் தான் தெரியாம இடிச்சுட்டேன்னு சொல்றாரு போய் சொல்லிட்டு ஆட்டோல ஏறி லேடிஸ் கிட்ட தப்பு தப்பா நடந்துக்குவானுங்க என்ன சொல்ற நீ ஆமா சார் நான் தாலி கட்டின போண்டாட்டி சார் இன்னும் தூங்கலையா அவர் இன்னும் வரல என்னதான் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒத்து போகலன்னு நீங்க சொன்னாலும் ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்குள்ள நல்ல ஒத்துமை இருக்கு வானதே என் சந்தோஷத்துக்காக உங்களை நீங்க வருத்திக்கிறீங்க என்ன நம்பி இந்த வீட்டுக்கு வந்த பொண்ணு நீ ஆனா நீ மேல வச்ச நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் என்ன இருந்தாலும் நடந்ததுக்கெல்லாம் என்னதான வானதி நான் தப்பு சொல்லி ஆகணும் ஆர்த்திய பொண்ணு பார்க்க வந்த இடத்துல எனக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருந்ததுன்னு ஒண்ணு மருமகளாக்கிக்க நினைச்ச கார்த்திக்க கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ தயங்கினப்ப கூட நீ என் வீட்டு மருமகளா வரதுதான் பொருத்தமா இருக்கும்னு சொன்ன எனக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு கார்த்திக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்பின இப்படி என்ன மட்டுமே யோசிச்சு நான் எடுத்த முடிவு எவ்வளவு தப்பானதுன்னு இப்பதான் எனக்கு புரியுது என்னதான் அவருக்கு என் மேல வெறுப்பு இருந்தாலும் இன்னைக்காவது ஒரு நாள் அவர் என்னை ஏத்துக்க மாட்டாரா அவர் கூட சேர்ந்து வாழ்ந்துட மாட்டோமாங்கிற ஒரு விருப்பத்தோட தாமா நான் இருந்தேன் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலதான் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லைன்னு எனக்கு புரிய வந்துச்சு அதுக்காக நான் அவரை தப்பெல்லாம் சொல்லலம்மா உங்க புள்ள ரொம்ப நல்லவரு ஏன்னு தெரியல அவருக்கு என்ன பிடிக்காமலே போயிடுச்சு எப்படியோ ஒரு நாள் அவர் மனசு மாத்திக்க வரந்தா நானும் நினைச்சேன் ஆனா 
அது நடக்காமல போயிருச்சுமா என் விதி இப்படி இருந்தா அது யாராலும் மாத்த முடியுமா என்ன சந்தோஷப்பட வைக்கிறதுக்காக எத்தனை நாளா நீ சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சிருக்க எனக்காக நீ உன் வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணிருக்க வானதி அய்யம்மா அப்படி எல்லாம் இல்ல நீ அதை ஒத்துக்கலனாலும் இதுதான் உண்மை நான் எடுத்த ஒரு தப்பான முடிவுனால இப்ப உன் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியா இருக்க இது எல்லாத்தையும் சரி செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமை தானே எனக்கு தெரியும் இருந்தும் கார்த்திக்க இந்த விஷயத்துல கட்டாயப்படுத்த விருப்பம் இல்ல வானதி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பாட்டு போட்டி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எல்லாரும் அவங்க உங்க பேரோட ரெடியா இருங்க வெற்றியோங்க <laughs> 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 ஊக்கம் கொடுக்கத்தா நான் ஒரு போட்டியும் விடாம கலந்துக்கிறேன் இதுல மேடமும் சேர்ந்திருக்காங்க உங்கள்ல ஒருத்தர் என்ன பார்த்து வாழ்க்கையில எதுக்கும் பயப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சாருன்னா அதுதான் என் வெற்றி தன்னம்பிக்கைக்கு <laughs> இந்த வயசுல இவ்வளவு பாசிட்டிவா இருக்கு என்ன நம்மளை பார்த்து நாலு பேருக்கு நம்பிக்கை வந்தா அது நல்லது பாட்டு போட்டியில நாம தான் ஜெயிக்கிறோம் ஹாட் வாட்டர்ல கார்கிள் பண்ணி த்ரோட்ட நல்லா கிளியரா வச்சுக்கங்க நான் நல்லதான் சார் இருக்கேன் கண்டிப்பா வின் பண்ணிடுவோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பாட்டு போட்டியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எனக்கு ஒரு பேர் கூட இல்ல எனக்கு லைஃப்லயும் பேர் கிடையாது அது என்னமோ இது வரைக்கும் யாருமே எனக்கு செட் ஆகல அதனாலதான் நான் தனியாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு நான் இப்போ பாட்டு பாட போறேன் என் கூட சேர்ந்து பாட்டு பாட விரும்புறவங்க அந்த பாட்டை நான் முடிக்கிற இடத்துல இருந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணணும் மாமா என்ன அப்படி பாக்குற நான் தான் இங்க வா நீங்க எப்படி மாமா இங்க பா உன்ன பாக்குறதுக்கு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் பத்மாமா நீ இங்க வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க அதான் தேடி வந்தேன் பிரச்சனை ஒன்னும் இல்லையே இல்ல மாமா வழக்கம் போல கடைசி நிமிஷத்துல ரஜினி வந்து என்ன காப்பாத்திட்டாங்க ஏன்பா உனக்கு பிரச்சனை மேல பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்க அதான் மாமா எனக்கும் ஒன்னும் புரியல எதிர்கட்சி வக்கீல் கிட்ட ஒரு விசாரணை போட்டாதான் உண்மை என்னன்னு தெரிய வரும் என்ன கோவம் இங்க பாருங்க 
இதெல்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்க கூடாது உங்ககிட்ட வந்து கேட்காம வேற யார்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க வீட்டுக்குள்ள நாங்க போட்ட சண்டை ஃபர்ஸ்ட் உங்க மொபைலுக்கு எப்படி வந்துச்சு அதை யார் உங்களுக்கு அனுப்புனாங்க இங்க பாருங்க அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல சொல்லிதாங்க ஆவணும் ஏதோ யார் குடுக்கற ஆதாரத்தை எடுத்துட்டு வந்து ஜட்ஜ் கிட்ட காட்டி நீங்க தேவையில்லாத பிரச்சனை பண்றீங்க பார்த்திபா அவங்க ஃபீஸ்ங்கற பேர்ல வாங்குற 1000 2000க்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி பண்றாங்க இங்க பாருங்க அநியாயமா ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையை கெடுத்துறாதீங்க பார்த்தி அலந்து பேசுங்க ரெண்டு பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்தது இவர் அதனால தான் இங்க கேஸ் நடக்குது அது தெரியும்ங்க கேஸ் கொடுத்தவங்களே அத பத்தி யோசிக்காதப்போ நீங்க எதுக்கு அதெல்லாம் கிளறுறீங்க அதான் ஏ வேலையே தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம் அது வரைக்கும் ஓய மாட்டோம் ஓயாதீங்க ஓயவே ஓயாதீங்க இங்க பாருங்க இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி பேசுனீங்க இதுக்கு ஒரு கேஸ் போட வேண்டியது இருக்கு ஐயோ வேணாம் மேடம் ஏற்கனவே இருக்கிற கேஸே போதும் மேடம் சரளா மேடம் உங்களை அர்ஜென்டா கூப்பிடுறாங்க மங்காக்கு கால் பண்ண மங்கா போன் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல உடனே ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார்ஜ் இல்லாம ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்குமா இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமா சாரி சஞ்சீவ் நான் வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு வர்மா பினான்ஸ்க்கு போலாமா என்ன சஞ்சீவ் ஒரு மாதிரியா இருக்க ஏதாவது ப்ராப்ளமா பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அபி நீ ஏன் வருத்தமா இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் சஞ்சீவ் கையில அஞ்சு கோடி பணம் தானே இருக்கு இத வச்சு எப்படி வர்மாவை சமாளிக்கிறதுன்னு தானே நீ யோசிக்கிற நான் தான் முன்னாடி உன்கிட்ட சொல்லிட்டேனே இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாதேன்னு தைரியமா இரு சஞ்சீவ் என்ன மீறி உன்னை யாரும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட முடியாது நீ ஒன்னும் வருத்தப்படாத எதுவும் நடக்காது நானே வர்மா கிட்ட இந்த அஞ்சு கோடி ரூபாவை கொடுத்து மீதி பணத்தை கட்ட டைம் வேணும்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ நம்பிக்கையா இரு விடுபடணும்னு போய் தீச்சட்டி எடுத்து சாமி கிட்ட வேண்டிட்டு வந்தேமா நான் வேண்டின சாமி உனக்கு துணையா இருக்குமா கண்டிப்பா நீ சொன்ன மாதிரி செய்வ சஞ்சீவ ஜெயிலுக்கு போக விட மாட்டேன் நான் நம்புறேமா நம்புங்க அத்த கண்டிப்பா நடக்கும் நான் வர்மா பினான்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்துட்டு உங்ககிட்ட பேசுறேன் சரிமா வச்சிடுறேன் போலாமா சஞ்சீவ் பேபி அப்படியே கண்ணாடி கொடு 
Baby. Ready, baby? Va. Okay? Hey, here it is. Kala shake panna da. Samia. Anna. Idan. Medicine bag enga vachirka. Seri. Inda wheel chair enga vai. ரொடி பேபி தண்ணி குடிக்கிறியா பாத்தியாமல் பேபி انا அலமையா குழந்தை மாதிரி என்ன படுக்கவேக்க வேண்டியதா இருக்கு ரொடி பேபி நீ ஏரியாக்கு வேணா ரவுடியா இருக்கலாம் எனக்கு நீ எப்பவுமே குழந்தை தான் ஆர்தருக்காக இப்பலாம் பேசிட்டே இருக்காத அமல் பேபி பாவ நீ தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுற அது ஒரு மாசத்துக்கு வீல் சார்லியே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்களே அது வரைக்கும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் போல இருக்கு போன் ரெண்டு மூணு இடத்துல கிராக் ஆயிருக்கு அது கியூர் ஆனாலும் நார்மலா நடக்க முடியுமாங்கிறது டவுட்டா இருக்கு இனி லைஃப் லாங் சத்தியம் வீல் சேரோட தான் இருக்க முடியும் அமுல் பேபி என்னாச்சு ஏன் அமைதி ஆயிட்டா இல்ல இந்த ஒரு மாசம்ன்றது டக்குன்னு போயிடும்ல அதுக்கப்புறம் நீ நார்மலா நடக்கலாம் ஓடலாம் ஆடலாம் அதுக்கு நீ கரெக்டா மாத்திர சாப்பிடணும் சரியா இரு நான் மாத்திர தரேன் ரொடி பேபி இந்த மாத்திர நீ நைட் சாப்பிடணும் சரியா மாத்திர சாப்பிட்டா நல்ல தூக்கம் வரும் ஓகே நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துணும் போட்டுக்கோ நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் சரியா நான் கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வந்துடுறேன் என்ன என்ன <laughs> ஒருவேளை <laughs> வீடு ஏலத்துக்கு போயிருன்னு பண்ணிருப்பான் என்ன இருந்தாலும் என்னோட பிரச்சனையை விட இது ரொம்ப பெருசு தானே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அப்பா வீட்டை விற்கணும்னு சொன்னதே உன் பிரச்சனைக்காக தானே வீட்டில் யார்கிட்டயும் சொல்லாம ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு பையில பணத்தோட வந்து நின்னால திடீர்னு அந்த பணம் எப்படி அவனுக்கு வந்துச்சு சரி வீட்டை வாங்க முடியலன்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் அந்த பணத்துல இருந்து கொஞ்சமா ஒரு ரெண்டு மூணு லட்சம் உங்ககிட்ட குடுத்துருக்கலாம்ல மறுபடியும் பணம் இல்லைன்னு டிராமா போட்டான் சரி அப்பா வீட்டு கடனை அடைக்கிறதுக்கு பணம் கிட்டப்போ மறுபடியும் பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி குடுத்திருக்கான் நல்லா யோசிச்சு பாரு ரவி வீடுன்னு வந்துட்டா எப்படியாவது பணத்தோட வந்து நிக்கிறான் எனக்கு என்னமோ அவ மேல சந்தேகமா இருக்கு நீ சொல்றது சரிதான் ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க